Hallo, ich bin der Jan. Hallo, ich bin Sarah Antoja. Und wir sind hier in unserem Garten und im Hintergrund könnt ihr unsere Jurte sehen. Und da wollen wir euch gerne mal mit reinnehmen. Herzlich willkommen, kommt rein. Wir haben zusammen noch drei Kinder. Janusz, die Merlin und der Philipp. Da auch schön warm bleibt. Das ist wichtig. Ja, jetzt sind wir schon mitten in der Jurte drin. Das ist ja nur ein Raum. Wie ihr sehen könnt, ist das eine original mongolische Jurte. Die kommt direkt aus der Mongolei, wurde von der Sarah ausgesucht, dort verpackt von ihren Brüdern und dann per Spedition nach Stuttgart gebracht. Tatsächlich, ich bin in die Jürte aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Ich bin seit 2011 in Deutschland. Anfang hat mir wirklich viel gefehlt, dass dem freien Natur. Mein Land ist auch drei, viermal größer als Deutschland. Damals hatte ich Sinnsucht auch mein Heimatland. Die Idee war, dachte ich mir, oh, ich möchte auch einen Garten und eine Jurte. Kennengelernt haben wir uns 2015. Ich hatte auch schon immer so ein bisschen vom Leben in der Natur geträumt und, und die Vorstellung in der Jurte zu leben, äh, finde ich sehr schön. Das ist eine fünf scheren Gitterjurte. Dann haben wir hier die, die Säulen und im Dachkranz stecken dann die Dachstangen, die zum Scherengitter gehen. Das sind schöne Malereien und auch äh, Symboliken natürlich. Wie man jetzt zum Beispiel hier sehen kann, hier ist überall das Yin und Yang drauf. Alles von der Hand gemalt, verschiedene Bünde, Farben, das mag ich halt, ja, ganz mhm. arg. Diese Tische und Hocker kommt aus der Mongolei, direkt von hier geliefert. Die sind aus der Hand gemalt. Das ist aber auch modulierbar. Das ist teilweise dann auch ein Schlafbereich. Dann stellen wir den Tisch so ein bisschen beiseite. Dann wird dann eine Matratze ausgerollt. Und dann kann man da auch noch schlafen. Im Winter muss man mit dem Ofen heizen, mit Holz. Wenn viele Personen hier drin sind, dann wird es auch dadurch allein schon wärmer. Gelüftet wird hier oben. Jetzt aktuell für den Winter habe ich oben drüber noch eine Folie drüber gezogen, damit es nicht durchregnet oder eben dann, wenn Schnee kommt, der Schnee nicht durchsickert. Im Sommer ist das offen und dann kann man da oben die Fenster aufmachen und das ist wie ein Schornsteinprinzip. Man klappt dann unten an der Jurte den Filz und den Überzug hoch und macht hier oben auf. Und dann ist das wie, wie ein Schornstein und die Luft zieht von unten nach oben durch und dadurch hat man ein sehr angenehmes Klima hier in der Jurte. Also wir haben hier, kann man es gut sehen, noch den Filz, komplett außenrum und über, über uns. Und auf dem Wollfilz von außen drauf haben wir jetzt noch einmal eine, eine Baumwollschicht und auf diesem Überzug dann den weißen äh, Überzug, den man von draußen sehen kann. Den Jurtenboden hatte ich dann selber gebaut, bevor die Jurte da war. Als dann die Jurte äh, drauf sollte, mussten wir leider feststellen, dass der Boden zu klein war. Und da musste ich, musste ich noch ein bisschen was dran basteln. Als Holz habe ich Douglasie genommen, weil das ein sehr harzhaltiges Holz ist und ähm, witterungsbeständiger. Das hier ist jetzt der Schlafbereich von uns als Eltern, aber auch als Sitzfläche, wenn man eben Gäste hat. In der Jurte kann man super schlafen. Das fühlt sich ganz toll an. Man ist hier nur umgeben von Naturmaterialien, von Holz, von Wolle. Und die Wärme von einem Holzofen, einem Holzfeuer. Man merkt einfach, dieses Klima hier in der Jurte ist einfach ein wunderbares. Alle anderen Möbel sind zusammengesammelt. Also es ist teilweise vom Sperrmüll oder von Nachbarn, meinen Eltern. Wir haben hier verschiedene Kommoden eigentlich hauptsächlich mit Kleidern und Bettwäsche und Handtücher. 
Die Tassen kommen direkt aus der Mongolei, aus Silber und handgefertigt. Ich liebe die Tassen, das habe ich geerbt von meiner Mutter. Ein Seitentuch aus der Mongolei, Genghis Khan mit seiner Königin. Das ist einfach ein Stück von meiner Heimat. Das ist der höchste Berg. Alte heißt es den Sotai. Da bin ich auch da in die Nähe geboren. Hier habe ich auch noch ein mongolisches Kleid. Das zieht man auch am besonderen Zeremonietag. Merlin, kannst du mal deine Schlafwerke zeigen? Also das ist mein Bett. Ja. Hier schlafe ich immer, dann kommen die Kissen immer rund zu dem Bett, weil da ist so eine Lücke, mit der Philipp nicht runterfällt. Und dann kommt man, ist dann hier so eine Matratze. Das ist eine Pferdekopfgeige. Die hat meine Mama aus der Mongolei mitgebracht, damit ich ähm, die spielen lerne. Die Hulan, die spielt Pferdekopfgeige. Die kommt immer hier nach Stuttgart, um zu unterrichten. Es wäre durchaus möglich, auch hier komplett autark zu leben, also ohne Wohnung. Aber man darf es natürlich nicht. Wir müssen natürlich auch Wäsche waschen und duschen und kochen. Und das ist natürlich hier nicht so leicht möglich, weil wir jetzt zum Beispiel hier keinen Stromanschluss haben und auch keinen Abfluss. Wir haben extra eine Wohnung hier in der Nähe gesucht und gefunden. Die ist in fünf Minuten, zehn Minuten zu Fuß zu erreichen. Und dadurch haben wir einfach so eine Art Basis. Also mehr Zeit verbringe ich schon hier, wenn das Wetter passt. Kommt drauf an, wie es mir geht und wie das Wetter ist. Ich muss ja jeden Tag nach den Tieren schauen. Jetzt nehmen wir euch mal mit raus und zeigen euch die Jurte von außen und unsere anderen Lebensbereiche, die wir hier noch so haben. Wir zeigen euch, wo, ähm, wo ich koche. Der Wohnwagen, der ist für meine Tante. Die hat ihn nicht mehr gebraucht und hat gefragt, ob ich den haben möchte. Da habe ich gesagt, ja klar, den nehme ich. Wir befinden uns in unserem ähm, Kochbereich. Da koche ich gerne. Hier kochen wir mit Gas. Manchmal kochen wir am Feuer und äh, wir haben noch einen, einen Gasherd für draußen, an dem wir dann auch manchmal kochen. Und wenn wir dann fertig mit Essen sind, dann gehen wir hier rüber zum Spülbereich. Wunderbares Abspülen mit Ausblick. Dann zeige ich euch mal noch die Toilette. Das hier ist unsere Toilette, unser Freisitz mit Ausblick. Und das ist eine, eine Trockentrenntoilette mit zwei Bereichen. Hinten groß, vorne klein. Und dann wird das getrennt äh, quasi entsorgt. Wenn Besuch kommt, dann müssen wir halt immer so ein bisschen gucken. Und dann haben wir auch schon hier Vorhänge hingebastelt. Weil äh, es ist nicht jeder gewohnt, einfach nur äh, so aufs Klo zu sitzen. Also da unten, da ist der Schafstall. In der Mongolei, wir haben auch Tiere und Schafe und Schweine und wir haben auch ein Pferd gehabt. Und das war auch eine schöne Kindheit. Meine Kindheit habe ich nie den Zeit im Kopf gehabt. Ich kann wirklich in die Schule gehen, danach einfach meine Schulranzen reinschmeißen und dann gehen raus in die Natur. Wir haben zurzeit sechs Schafe und zwei Zwergziegen. Und dann haben wir noch zwei Katzen und sieben Meerschweinchen. Bei 
unsere Katzen, die sind da, damit die Jurte mäusefrei bleibt. Und die Schafe sind natürlich auch noch dazu da, dass sie uns äh, unsere Wiese einfach ein bisschen abmähen und mir dabei helfen bei der vielen Arbeit. Also das sind hier ungefähr 4000 Quadratmeter Fläche und das meiste eben am Hang. Der kleinere Teil ist flach und dementsprechend ist es auch einfach viel Arbeit äh, am Hang, äh, dieses Grundstück zu pflegen. Hinter mir könnt ihr noch sehen, eines meiner Projekte. Das soll mein Stall werden für Hühner und äh, ein Teil auch für die Meerschweinchen. Und als Dach drauf wollte ich dann noch äh, ein paar Solarpaneele drauf machen, damit wir ein bisschen Strom haben hier im Garten. Die Sarah Tuja und ich, wir sind ja beide Erzieher und dann hat sich das schon manchmal ergeben, dass wir einfach mit unseren Kindern dann hier im Garten waren. Und das ist eben gerade für Kinder, die in der Stadt groß werden, einfach eine super Sache. Das fühlt sich an wie ein Stück von meiner Heimat. Ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen. Ich fühle mich einfach wohl draußen und das tut mir gut. Und genau das wollen wir auch an unsere Kinder weitergeben. Nachhaltig Natur zu leben. Das war's jetzt mit unserer Room Tour. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, klickt hier oder hier. Oder abonniert den Kanal. Tschüss, Tschüss. macht's gut. <lacht>